দ্য বোয়িং কোম্পানি ফাইটার জেট থেকে শুরু করে মিসাইল স্পেস শাটল ওশন ভেহিকল এবং কমার্শিয়াল এয়ারলাইন্স ম্যানুফ্যাকচার করা অ্যারোস্পেস কোম্পানি এক শতকেরও বেশি সময় ধরে অপারেট করা এই কোম্পানিটির ম্যানুফ্যাকচার করা এয়ারক্রাফটগুলো বর্তমানে বিশ্বব্যাপী দশ হাজারের বেশি কমার্শিয়াল জেট লাইনার্স অপারেট করছে দুই হাজার একুশ সালে গ্লোবাল অ্যারোস্পেস এবং ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি মোট সাতশো বারো বিলিয়ন ডলার রেভিনিউ জেনারেট করে যেখানে বোয়িংয়ের মোট রেভিনিউর পরিমাণ ছিল বাষট্টি দশমিক তিন বিলিয়ন ডলার যা গ্লোবাল অ্যারোস্পেস এবং ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রির মোট রেভিনিউর প্রায় নয় শতাংশ যাত্রার শুরুতে আমেরিকার ডিফেন্সের জন্য সি প্লেন ট্রেলার ও এয়ারক্রাফট ম্যানুফ্যাকচার করলেও ধীরে ধীরে স্পেস ভেহিকেল থেকে শুরু করে কমার্শিয়াল এয়ারক্রাফট ম্যানুফ্যাকচার করার মাধ্যমে অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রির প্রায় সকল সেক্টরে বিজনেস এক্সপ্যান্ড করে গেছে বোয়িং আমাদের আজকের ভিডিওতে আপনাদের জানাবো দ্য বোয়িং কোম্পানির এই দীর্ঘ যাত্রা ও ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের আজকের ভিডিওর স্পন্সর ট্যাপ ট্যাপ সেন্ট ইউএসএ ইউকে কানাডা এবং ইউরোপে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশে টাকা পাঠাতে পারেন সহজে এবং নিরাপদে ট্যাপ ট্যাপ সেন্ট অ্যাপ থেকে কোনো রকম চার্জ ছাড়াই ট্যাপ ট্যাপ সেন্ট অ্যাপ থেকে রিসিভারের বিকাশ অথবা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠান সরাসরি এছাড়াও অ্যাপটিতে পাবেন বেশ ভালো এক্সচেঞ্জ রেট এবং ইনস্ট্যান্ট ট্রান্সফারের সুবিধা ডিসক্রিপশনে থাকা লিঙ্কে ক্লিক করে প্লে স্টোর কিংবা অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন ট্যাপ ট্যাপ সেন্ট আর প্রথমবার টাকা পাঠানোর সময় বিআইবিডি কোডটি ব্যবহার করলে প্রথম ট্রান্সফারে পেয়ে যাবেন দশ ক্রেডিট বোনাস বোয়িংয়ের প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম এডওয়ার্ড বোয়িংয়ের জন্ম আঠারোশো একাশি সালে আমেরিকার মিশিগানের ডেট্রয়েটে আঠারোশো নিরানব্বই সালে উইলিয়াম ইয়েলের শেফিল সায়েন্টিফিক স্কুলে ভর্তি হলেও উনিশশো তিন সালে মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি ড্রপ আউট হন এবং ওয়াশিংটনের গ্রেজ হারবারে শিফট করেন সেখানেই তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমিতে নিজ উদ্যোগে কাঠের বিজনেস শুরু করেন এদিকে সে বছরেরই সতেরোই ডিসেম্বর রাইট ব্রাদার্স নর্থ ক্যারোলাইনার কিটি হকে তাদের প্রথম সাকসেসফুল হিউম্যান ফ্লাইট সম্পন্ন করেন এই ঘটনার কয়েক বছর পর উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসে উইলিয়াম অ্যাডওয়ার্ড বোয়িং লস অ্যাঞ্জেলাস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারমিটের প্রথম ইভেন্টটিতে অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানে থাকা একটি বক্সি বাইপ্লেনে চড়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন মূলত এয়ারপ্লেনের প্রতি তার আগ্রহী শুরুটা সেখান থেকেই সে বছর মার্চ মাসে উইলিয়াম ইয়ার্প তৈরির উদ্দেশ্যে সিয়াটালের ডোয়ামিস নদীর পাড়ের হিথ শিপিয়ারটি কিনে নেন এদিকে এয়ারক্রাফট উড়ানো শেখার ইচ্ছা এবং আগ্রহের কারণে তিনি ধারণা করতে পেরেছিলেন যে ভবিষ্যতে এভিয়েশন একটি বৃহদাকার ইন্ডাস্ট্রি হতে যাচ্ছে যার ধারাবাহিকতায় প্রায় এক ডজন টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়ে লেক ইউনিয়নের একটি ছোট বাড়িতে উইলিয়াম এয়ারক্রাফট তৈরির কাজ শুরু করেন এবং উনিশশো সালের পনেরোই জুন বোয়িংয়ের প্রথম বিমান বিএনডাব্লিউ মডেল ওয়ান তৈরির মাধ্যমে বিশ্বের সবচাইতে বড় অ্যারোস্পেস কোম্পানির যাত্রাটি শুরু হয় উনিশশো সালের পনেরোই জুলাই উইলিয়াম বোয়িং এক লক্ষ ডলার ইনভেস্ট করে প্যাসিফিক অ্যারো প্রোডাক্টস কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তী বছরই নাম পরিবর্তন করে বোয়িং এয়ারপ্লেন কোম্পানি রাখা হয় উইলিয়াম বোয়িং ততদিনে পুরো দামে এয়ারক্রাফট তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন এবং সেগুলো টেস্ট করার জন্য ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনে সায়েন্স অফ অ্যারোনটিক্সের নতুন কারিকুলাম যুক্ত করতে উইন্ড টানেল কনস্ট্রাকশনে অর্থায়ন করেন একই বছর কোম্পানিটির নতুন এয়ারক্রাফট বোয়িং মডেল সি আনভেল করা হয় এবং পরবর্তী জুলাই মাসে মডেলটির দুটি এয়ারক্রাফট ইউএস নেভি অফিসিয়ালসদের সামনে উড়ানো হলে নেভির পক্ষ থেকে প্রথমবারের মতো পঞ্চাশটি সি প্লেন ট্রেলারের অর্ডার পায় বোয়িং যেগুলো ডেলিভারি শুরু হয় উনিশশো সালের এপ্রিল মাস থেকে অন্যদিকে উনিশশো সালের উনত্রিশে জুন পঞ্চাশটি কার্টিস এইচ এস টুয়েলভ তৈরির জন্য বোয়িং এবং ইউএস নেভির মধ্যে এক লক্ষ ষোলো হাজার ডলারের একটি চুক্তি হলেও নভেম্বর মাসে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে চুক্তিটি রিভাইজ করে পঞ্চাশটি জায়গায় পঁচিশটিতে কমিয়ে আনা হয় উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসে বোয়িং এয়ারপ্লেন কোম্পানির পাইলট জর্জ বোল্ট কোম্পানিটির প্রথম এয়ারক্রাফট বোয়িং বিএনডাব্লিউ নিয়ে ছয় হাজার পাঁচশো ফিট উচ্চতায় ফ্লাই করার মাধ্যমে নিউজিল্যান্ড অলটিটিউড রেকর্ড করতে সক্ষম হন অন্যদিকে ডিসেম্বর মাসে প্রথমবারের মতো কোম্পানিটির নিজস্ব ডিজাইনের কমার্শিয়াল এয়ারক্রাফট বোয়িং মডেল সিক্স বি ড্যাশ ওয়ান সি প্লেন প্রথমবারের মতো ফ্লাইট কন্ডাক্ট করে উনিশশো বিশের দশকের শুরুতে বোয়িং ইউএস আর্মি ডিজাইন করা বৃষ্টি মডেল টেন জি এ ড্যাশ এক্স এক্সপেরিমেন্টাল গ্রাউন্ড অ্যাটাক আর্মোড ট্রাই প্লেন ম্যানুফ্যাকচার শুরু করলেও এক সপ্তাহ পর এই কন্ট্রাক্টটিও দশটিতে নামিয়ে আনা হয় উনিশশো সালে ইউএস আর্মি এয়ার সার্ভিস বোয়িংয়ের কাছ থেকে থমাস মোর্স এম বি ড্যাশ থ্রি এ পার্সুট ফাইটার জেট অর্ডার করে যা পাইলট লেফটেন্যান্ট ডি এফ স্টেস দুইশো মাইল কোর্সের উপর দিয়ে একশো সাতচল্লিশ দশমিক আট মাইল পার আওয়ার গতিতে ওড়ার মাধ্যমে পুলিশদার ট্রফি রেস জিতে নেন উনিশশো সালে বোয়িং ইউএস নেভি ডিজাইন করা মডেল ফিফটিন বা এফ
এয়ারমিল বিজনেসের গ্রোথ লক্ষ্য করে উনিশশো সালে বোয়িং এয়ারপ্লেন অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয় যেন এয়ারলাইন এবং এয়ারক্রাফট ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের অপারেশনগুলো একত্রে কন্ডাক্ট করা যায় তবে পরবর্তী বছর কর্পোরেশনটির নাম পরিবর্তন করে ইউনাইটেড এয়ারক্রাফট অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন কর্পোরেশন রাখা হয় উনিশশো ত্রিশের দশকে আমেরিকা জুড়ে গ্রেট ডিপ্রেশনের প্রভাব এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতেও পড়েছিল বেশিরভাগ এয়ারক্রাফট ম্যানুফ্যাকচারারদেরই কমার্শিয়াল এয়ারক্রাফট প্রোডাকশন তখন বন্ধ হয়ে পড়ে এর মধ্যে উনিশশো সালে বোয়িং দুটি ভিন্ন মডেলে তাদের প্রথম কমার্শিয়াল মনোপ্লেন ইন্ট্রোডিউস করে যার একটি মডেল টু হান্ড্রেড মনোমেল শুধুমাত্র মেল ডেলিভারির জন্য এবং মডেল টু টোয়েন্টি ওয়ান মনোমেল মেল ডেলিভারির পাশাপাশি প্যাসেঞ্জারও ক্যারি করতে পারত পরবর্তীতে মনোমেলের ডাইনামিক্সের উপর ভিত্তি করে বেশ কিছু এয়ারক্রাফট তৈরি করে কোম্পানিটি যার মধ্যে মেটাল বম্বার এয়ারক্রাফট ওয়াই বি নাইন ফাইটার প্লেন পি প্যাসেঞ্জার এয়ারক্রাফট মডেল টু লং রেঞ্জ হ্যাভি বম্বার প্লেন এক্স বি এবং কমার্শিয়াল ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট মডেল থ্রি জিরো সেভেন উল্লেখযোগ্য উনিশশো সালে বোয়িং এয়ার ট্রান্সপোর্ট ন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট ভার্নি এয়ারলাইন্স এবং প্যাসিফিক এয়ার ট্রান্সপোর্ট একত্রিত হয়ে ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স প্রতিষ্ঠা করে যা কোস্ট টু কোস্ট প্যাসেঞ্জার ও মেল সার্ভিস প্রোভাইড করত উনিশশো সালে বোয়িং এয়ারপ্লেন কোম্পানি সিয়াটলে বোয়িং ফিল্ড এবং ডুয়ামিশ ওয়াটারওয়ের মধ্যবর্তী আঠাইশ একর জমি কিনে সেখানে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলারের একটি নতুন ফ্যাসিলিটি তৈরি করে সে বছরই প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজের সাথে ছয়টি মডেল থ্রি ফোরটিন ক্লিপার ম্যানুফ্যাকচারের এগ্রিমেন্ট করে বোয়িং যা উনিশশো সালের মে মাসের মধ্যে ফ্লাই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় বোয়িং মডেল থ্রি ফোরটিন ক্লিপার মডেলটি তৎকালীন সময়ের জন্য সবচেয়ে বড় এবং লাকজারিয়াস প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্ট হয়ে উঠেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আমেরিকার আরও ফ্লাইটার প্ল্যান প্রয়োজন পড়লে বোয়িং সেগুলোর প্রোডাকশনে ফোকাস করে সে সময় বোয়িংয়ের তৈরি কিছু ফাইটার জেটের মধ্যে বি সেভেনটিন দ্য ফ্লাইং ফোর্ট্রেস এবং বি সুপার ফোর্ট্রেস সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পায় অ্যারোটাইমের একটি তথ্যসূত্রে প্যাসিফিক রিজিয়নের যুদ্ধে জয়ের পেছনে বি টোয়েন্টি নাইন এবং ইউরোপে হাই অলটিটিউড মিশনে বি সেভেনটিন ফাইটার জেট দুটির অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি এছাড়া হেভি বোম্বার বি টোয়েন্টি নাইন সুপার ফোর্টেস ব্যবহার করে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা হামলা করা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন উনিশশো সালে প্রতি মাসে বোয়িং তিনশো পঞ্চাশটিরও বেশি মিলিটারি এয়ারক্রাফট প্রস্তুত করলেও বিশ্বযুদ্ধ শেষে আবারও বোয়িংয়ের মিলিটারি এয়ারক্রাফট অর্ডারের পরিমাণ কমতে থাকে এবং বোয়িং তাদের সত্তর হাজার এমপ্লয়িকে ছাটাই করতে বাধ্য হয় এমন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য কোম্পানিটি কমার্শিয়াল এয়ারলাইনার ডেভেলপ করতে শুরু করে যা প্রপাইলারের বিপরীতে টার্বো ফ্যানের মাধ্যমে পাওয়ার জেনারেট করে আটলান্টিক মহাসাগরও পাড়ি দিতে পারত উনিশশো সালে কোম্পানিটি তাদের মিলিটারি ট্রান্সপোর্টার এয়ারক্রাফট সি ড্যাশ নাইনটি কমার্শিয়াল ভার্সন বোয়িং মডেল থ্রি সেভেন সেভেন স্ট্র্যাটো ক্রুইজার ম্যানুফ্যাকচার করতে শুরু করলে সে বছর নভেম্বর মাসে প্যান আমেরিকান এয়ারলাইন্স বৃষ্টি মডেল থ্রি অর্ডার করে তবে উনিশশো সালে মডেল থ্রি সেভেন সেভেন স্ট্র্যাটো ক্রুজার দুর্ঘটনায় পঞ্চাশ জন যাত্রী নিহত হলে এয়ারলাইন্সগুলো এই এয়ারক্রাফটের অর্ডার বন্ধ করে দেয় এমন পরিস্থিতিতে উনিশশো সালে বোয়িং নতুন জেট প্রপালশন সিস্টেম আনভেল করে যা ডেভেলপ করতে প্রায় এক দশকের কাছাকাছি সময় এবং ষোলো মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছিল জেট প্রপালশন সিস্টেম ব্যবহার করে বোয়িং থ্রি সিক্স সেভেন ড্যাশ এইটি লঞ্চ করা হয় যার মাধ্যমে জেট ইঞ্জিন চালিত এয়ারক্রাফট যুগের সূচনা হয় এয়ারক্রাফটি ড্যাশ এইটি নামেই বেশি পরিচিত ছিল এবং এই মডেল থেকেই পরবর্তীতে বোয়িংয়ের জনপ্রিয় কমার্শিয়াল জেট লাইনার সেভেন সিরিজের প্রথম বিমান সেভেন জিরো সেভেন প্যাসেঞ্জার জেট এবং কে সি ড্যাশ ওয়ান থ্রি ফাইভ জেট ট্যাঙ্কারের প্রোটোটাইপ ডেভেলপ করা হয় এদিকে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালের আঠাশ সেপ্টেম্বর বোয়িং এয়ারপ্লেন কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম এডওয়ার্ড বোয়িং হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুবরণ করেন তার মৃত্যুর পরও কোম্পানিটি থেমে থাকেনি এবং পরবর্তী বছর উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে জেট প্রপালশন সিস্টেম ব্যবহার করে কমার্শিয়াল ফ্লাইটের জন্য বোয়িং সেভেন জিরো সেভেন ড্যাশ ওয়ান টু জিরো ফোর ইঞ্জিন জেট লাইনার লঞ্চ করলে প্রায় সাথে সাথে সেভেন জিরো সেভেন বিমানগুলো প্যান আমেরিকান এয়ারলাইন্সের সার্ভিস লাইনে যুক্ত হয় সেভেন জিরো সেভেন বিমানগুলোর দ্রুত গতির কারণে মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে যাত্রীরা নিউ ইয়র্ক টু লস অ্যাঞ্জেলস ট্রাভেল করতে পারত জনপ্রিয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে কোম্পানিটি সেভেন জিরো সেভেনের আরও বেশ কিছু নতুন ভার্সন আনভেল করে যেখানে শর্ট টু মিডিয়াম রেঞ্জ রুটে ফ্লাই করার জন্য সেভেন জিরো সেভেনের মডিফাইড ভার্সন বোয়িং সেভেন টু জিরো অন্যতম সেভেন জিরো সেভেন এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে উনিশশো ষাটের দশকে বোয়িংয়ের নতুন এয়ারক্রাফট লাইনের অর্ডার অনেক বেড়ে যায় এদিকে সেভেন জিরো সেভেনের জনপ্রিয়তার কারণে বোয়িংয়ের কম্পিটিটররাও অ্যাগ্রেসিভলি তাদের নতুন কমার্শিয়াল জেট লাইনার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিল এদের মধ্যে আমেরিকান জেট লাইনার ম্যানুফ্যাকচারার লকহিড কনভেয়ার ডগলাসের পাশাপাশি ডি
এদিক উনিশশো একষট্টি সালের বারোই মে বোয়িং এয়ারপ্লেন কোম্পানির নাম অফিসিয়ালি পরিবর্তন করে দ্য বোয়িং কোম্পানি রাখা হয় সে বছর কোম্পানিটি সি এইচ ড্যাশ ফোর্টি সেভেন চিনক এবং সি এইচ ড্যাশ ফোর্টি সিক্স সি নাইট মিলিটারি চপারের মতো বিভিন্ন হেলিকপ্টারের পাশাপাশি ইউএস মিলিটারির জন্য সাইলো লঞ্চড মিনিটম্যান মিসাইল ডেভেলপ করতে শুরু করে উনিশশো সালে বোয়িং কোম্পানি ইতিহাসের অন্যতম আইকনিক এয়ারক্রাফট বোয়িং সেভেন লঞ্চ করা হয় কম্পিটিটর থেকে এগিয়ে থাকার জন্য বোয়িং তাদের সেভেন মডেলটির মাত্র ষাট শতাংশ সাইজের বোয়িং সেভেন মডেলটি ডেভেলপ করে ষাটের দশকে বিগ মাল্টি ইঞ্জিন জেট এয়ারপ্লেনের সাথে বোয়িংয়ের নাম এতটাই জড়িয়ে পড়ে যে পরবর্তীতে নতুন কমার্শিয়াল টুইন জেট বোয়িং সেভেন অ্যানাউন্স করার সাথে সাথেই মডেলটিকে বেবি বোয়িং নিকনেম দেওয়া হয় এছাড়া উনিশশো সত্তরের দশক থেকে কোম্পানিটি নাসার স্পেস শাটল মিশনের জন্য ভেহিকল তৈরি করতে থাকে এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতে ফুয়েল এফিসিয়েন্সি এনসিওর করার জন্য উনিশশো সত্তর সালে বোয়িং তাদের নতুন মডেল সেভেন ফোর সেভেনের টার্বো জেট ইঞ্জিনের পাশাপাশি টার্বো ফ্যান ইঞ্জিন ব্যবহার করে এই মডেলটি রিলিজের আগেই উনিশশো সালে প্যান অ্যাম মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে এই মডেলের পঁচিশটি এয়ারক্রাফট অর্ডার করেছিল বোয়িংয়ের জন্য এত বড় প্রজেক্টে ইনভেস্ট করা সে সময় বেশ ঝুঁকিপূর্ণ হলেও বোয়িং সাকসেসফুলি বিগ সাইজ ডেডিকেটেড কমার্শিয়াল এবং কার্গো বিমান দিয়ে এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতে মনোপলি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল পরবর্তী সময়ে বোয়িং মডেল সেভেন ফোর সেভেন বিমানের বেশ কিছু ভার্সন রিলিজ করে যার মধ্যে বোয়িং সেভেন ফোর সেভেন ড্যাশ টু হান্ড্রেড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কেননা বোয়িং সেভেন ফোর সেভেন ড্যাশ টু হান্ড্রেড সিরিজের দুইটি বিমানকেই মডিফাই করে ইউএস প্রেসিডেন্সিয়াল এয়ারক্রাফট এয়ারফোর্স ওয়ানের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে তখন থেকে পরবর্তী একবিংশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত বোয়িং সেভেন ফাইভ সেভেন সেভেন সিক্স সেভেন এবং সেভেন সেভেন সেভেনের মতো বেশ কিছু এয়ারক্রাফট ইন্ট্রোডিউসের পাশাপাশি এগুলোর আরও কিছু মডিফাইড ভার্সন ইন্ট্রোডিউস করে এতে করে বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের কাছে বোয়িংয়ের এয়ারক্রাফটগুলোর ডিমান্ড দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে এই মডেলগুলোর মধ্যে বোয়িং সেভেন সিক্স মডেলটির দুর্ঘটনার পরিমাণও সবচেয়ে বেশি এখন পর্যন্ত ষাটটি বোয়িং সেভেন সিক্স সেভেন বিমান দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে আবার দু হাজার এক সালের এগারোই সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার হামলায় ব্যবহৃত দুইটি বিমানই ছিল বোয়িং সেভেন সিক্স সেভেন মডেলের উনিশশো সালে লঞ্চ হওয়া বোয়িং ট্রিপল সেভেন বিশ্বের প্রথম টুইন জেট এয়ারক্রাফট যা কাস্টমারদের ইনপুটের উপর ভিত্তি করে ম্যানুফ্যাকচার করা হয়েছিল ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ আমেরিকান এয়ারলাইন্স জাপান এয়ারলাইন্স ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের মতো আটটি কোম্পানি এই বিমানের ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের সাথে যুক্ত ছিল তৎকালীন সময়ে পাঁচ বিলিয়ন ডলার এই প্রজেক্টের পেছনে খরচ করা হয়েছিল এবং এই সিরিজের মডেল ট্রিপল সেভেন ড্যাশ টু হান্ড্রেড এলার এখন পর্যন্ত লংগেস্ট রেঞ্জ কমার্শিয়াল এয়ারপ্লেন দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি তথ্য সূত্রে উনিশশো সালে বোয়িং তেরো বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে তাদের কমার্শিয়াল কম্পেরিটর ম্যাকডোনাল্ড ডগলাস কর্পোরেশনকে অ্যাকোয়ার করে নেয় ম্যাকডোনাল্ড ডগলাস মূলত আমেরিকান ডিফেন্স এয়ারক্রাফট কন্ট্রাক্টর হয় কমার্শিয়াল এবং কার্গো এয়ারলাইনের পাশাপাশি মিলিটারি এয়ারক্রাফট ম্যানুফ্যাকচারিংও আবার ফোকাস করে বোয়িং দু হাজার পাঁচ সালে বোয়িং সেভেন ফোর সেভেনের নতুন ভার্সন সেভেন ফোর সেভেন ড্যাশ এইট লঞ্চ করা হয় যা নয়েস ফুয়েল কনজামশন এবং কার্বন এমিশনের দিক থেকে বেশ এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি একটি বিমান ইনফ্যাক্ট মডেলটি পূর্বের সেম লাইন আপের বিমানগুলো থেকে ত্রিশ শতাংশ কম নয়েস এবং পনেরো শতাংশ কম কার্বন এমিশন করতে পারে পরবর্তীতে দুই হাজার এগারো সালে বত্রিশ বিলিয়ন ডলার খরচ করে বোয়িং ওয়াইড বডি টুইন জেট এয়ারলাইন সেভেন এর সেভেন ড্রিম লাইনার ইন্ট্রোডিউস করে যা এর অ্যান্সেস্টার সেভেন সিক্স সেভেন থেকে বিশ শতাংশ বেশি ফুয়েল এফিসিয়েন্ট ছিল সে বছরে বোয়িং সেভেন এইট সেভেন ড্রিম লাইনারের নিচ ক্যাটাগরির ওয়েট ক্লাসে রেকর্ড ব্রেকিং ডিস্টেন্স কভার করে উনিশ হাজার আটশো চোদ্দ কিলোমিটার পাড়ে দিয়ে সিয়াটল থেকে বাংলাদেশের ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছায় রিটার্ন ফ্লাইট সহ এয়ারক্রাফটি একবার রাউন্ড আপের সময় নেয় বিয়াল্লিশ ঘন্টা ছাব্বিশ মিনিট যা অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোব ট্রিপে এখন পর্যন্ত সর্বনিম্ন সময় একই বছর কোম্পানিটি মোট আটষট্টি দশমিক সাত বিলিয়ন ডলার রেভিনিউ জেনারেট করে যদিও লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারিজনিত দুর্ঘটনার কারণে আমেরিকান ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দু হাজার সালের জানুয়ারিতে এই মডেলটিকে গ্রাউন্ডেড করে দেয় তবে সে বছরেরই এপ্রিল মাসে রিভার্সড ব্যাটারি ডিজাইনের অ্যাপ্রুভাল নিয়ে এই মডেলটি আবার কার্যক্রম শুরু করলে সে বছর কোম্পানিটির রেভিনিউ পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ছিয়াশি দশমিক ছয় বিলিয়ন ডলার দু হাজার পনেরো সাল নাগাদ কোম্পানিটি মোট বারো হাজারের বেশি কমার্শিয়াল এয়ারোপ্লেন নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অপারেশনাল ছিল এছাড়া সে বছর কোম্পানিটি এয়ার ট্রাভেলের সময় কমিয়ে আনার জন্য সুপারসনিক এয়ারক্রাফট তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে এবং ফিউচার মার্কেটের কথা মাথায় রেখে অ্যারোডাইনামিক প্রপালশন ও ম্যাটেরিয়ালস ডেভেলপে ফোকাস করে এছাড়া ন্যাসার কমার্শিয়াল ক্রু প্রোগ্রামের অধীনে বোয়িং সিএসটি ড্যাশ হান্ড্রেড স্টার লাইনার সিস্টেম ডেভেলপ করে যা সেফলি কার্গোর পাশাপাশি নভচারী